okay uh, hello all good evening good evening good evening ma'am good evening andarki vinpistundi kada yes ma'am okay right so ippudu mana topic vachi enzymes so enzymes so ee topic lo biomolecules lo enzymes anedi actual ga separate topic so ee enzymes ante bio catalyst bio catalyst so actual ga catalyst ante entante edaithe rate of reaction ni maarustado so rate of reaction ni change chestado దాన్ని మనం క్యాటలిస్ట్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకోండి ఆ సబ్స్టెన్స్ ని రెండు రకాల గిన్నెల్లో తీసుకోండి ఇప్పుడు వాటరే తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ని మీరు చాలా థిక్ గా ఉండే ఒక గిన్నెలో పెట్టారు ఇంకొకటి ఇంకొక వెజల్ వచ్చి చాలా థిన్ గా ఉండే చాలా పల్స్ గా ఉండే వెజల్లో పెట్టారు ఏది త్వరగా హీట్ అవుతుంది హలో ఏ త్వరగా హీట్ అవుతుంది థిన్ గా ఉండేదే హీట్ అవుతుంది అంటే దాన్నే మనం క్యాటలిస్ట్ అంటాం సో ఏదైనా ఇప్పుడు అక్కడ వెజల్ అనేది క్యాటలిస్ట్ గా వర్క్ చేసింది అంటే రియాక్షన్ ని మనకి పెంచింది అనమాట త్వరగా వాటర్ హీట్ అయ్యి ఆవిరయ్యేలా చేసింది ఇంకొకటి కూడా క్యాటలిస్టే కానీ దాంతో పోల్చుకుంటే దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఈవెన్ మీరు ఏదన్నా వంట చేసేటప్పుడు సో కొంచెం వేరే ఏదన్నా సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు క్యాటలిస్ట్ లా పని చేసి స్పీడ్ గా అయిపోవడం జరగద్ది కుకింగ్ లో జనరల్ గా మనం ఈ డిఫరెన్స్ బాగా గమనిస్తాం సో బయో క్యాటలిస్ట్ అంటే మన లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉండే క్యాటలిస్ట్ వచ్చి ఎన్జైమ్స్ సో కాబట్టి వీటిని బయో క్యాటలిస్ట్ అంటాం ఇవి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని మార్చేస్తాయి ఏదో పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా ఒక నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాన్ బర్జీలియస్ జాన్ బర్జీలియస్ సో ఇతను ఫస్ట్ ఎన్జైమ్ ఎక్సిస్టెన్స్ ని కనిపెట్టాడు ఎన్జైమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనేది కనిపెట్టింది జాన్ బర్జీలియస్ సో ఇతను ఫస్ట్ దేంట్లో చూసాడంటే ఎన్జైమ్స్ ఉన్నాయి అని పొటాటోస్ లో మీరు ఎప్పుడైనా పొటాటోస్ కట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక వాటర్ లాంటిది లైట్ గా వైట్ కలర్ లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది మీరు వెంటనే ఫ్రెష్ గా పొటాటో కట్ చేస్తాయి అంటే అక్కడ ఎన్జైమాటిక్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని దాని అర్థం సో అసలు ఫస్ట్ ఎన్జైమ్ అనే పదం ఇచ్చింది వచ్చి ఈ వర్డ్ ఇచ్చింది వచ్చి ఫ్రైడ్ రిచ్ సో ఈ ఫ్రైడ్ రిచ్ అనేది ఎన్జైమ్ అనే వర్డ్ ని ఫస్ట్ ఇచ్చారు అసలు ఎన్జైమ్ అంటే ఏంటంటే ఎన్ అంటే ఇన్సైడ్ జైమ్ అంటే ఈస్ట్ సో ఈస్ట్ లో ఉండే ఎన్జైమ్స్ కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ ఎన్జైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఎలా రికార్డ్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ లో ఈస్ట్ వేస్తాం ఈస్ట్ వేసినందువల్ల మనకి లోపల రియాక్షన్ జరగద్ది సో బ్రెడ్ ఫామ్ అవుద్ది కాబట్టి ఈస్ట్ అనేది ఎన్జైమ్ ఈస్ట్ లో ఉండేవి ఎన్జైమ్స్ అని ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ కి అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి అలా నామన్ క్లేచర్ చేశారు ఎన్జైమ్ అంటే ఇన్సైడ్ ఈస్ట్ మనకి మామూలుగా లూయిస్ పాశ్చర్ అంటే ఒకటి గుర్తు వస్తుంది ఏంటది లూయిస్ పాశ్చర్ అంటే పాశ్చురైజేషన్ ఇంకా ఫెర్మెంటేషన్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్ ఇవి రెండు గుర్తొస్తాయి సో ఫెర్మెంటేషన్ అంటే మనకి షుగర్స్ ఫామ్ అవడం ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవడాన్ని ఫెర్మెంటేషన్ అంటాం ఇప్పుడు మామూలుగా బియర్ గాని ఏదన్నా ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ద్వారానే వచ్చి ఉంటాయి ఈవెన్ దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి అవి కూడా ఫెర్మెంటేషన్ పాయిశ్చరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్టైన్ టెంపరేచర్ లోనే హీట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడే మనకి యాక్టివిటీ ఉంటుంది 
బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ అంత టెంపరేచర్ వరకే ఉంటుంది ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా ఈ డైరీ ఫార్మ్స్ లో అంతా మిల్క్ ప్రయర్ గా కొంచెం హీట్ చేస్తారు సో హీట్ చేసినప్పుడు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చచ్చిపోతాయి అన్ని చచ్చిపోవు కొన్ని అంటే హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చచ్చిపోవడానికి డైరీ ఫార్మ్స్ లో మీకు పాశ్చరైజేషన్ చేస్తారు అదే మీకు డైరీ ఫార్మ్స్ కాకుండా ఈ ఆల్కహాలిక్ ఇంకా బ్రెవరేజెస్ ఇండస్ట్రీలో చేసేది ఫర్మెంటేషన్ సో రెండు వేరు వేరు పదాలు సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సేమ్ అనుకుంటారు కానీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అవి పాశ్చరైజేషన్ వేరు ఫెర్మెంటేషన్ వేరు సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్టడీ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ సో స్టడీ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ ని మనం ఎన్జైమాలజీ అని చెప్తాం సో ఎన్జైమాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ అండ్ నేను ఒక ఎన్జైమ్ పేరు చెప్పాను మీకు అది మాత్రం ప్రొటీనీషియస్ ఎన్జైమ్ కాదని అదే రైబోజైమ్ సో ఈ రైబోజైమ్స్ వచ్చి మనకి స్ప్లైసింగ్ రియాక్షన్ లో హెల్ప్ అవుతుంది ఈ స్ప్లైసింగ్ రియాక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీకు మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఎక్స్ట్రాన్స్ ఇంట్రాన్స్ అని ఉంటాయి సో ఆ ఇంట్రాన్స్ మాత్రం రిమూవ్ చేసేది రైబోజైమ్ సో అక్కడ మనకి ఈ ఎన్జైమ్ హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే టిఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ ని సపరేట్ చేయడానికి కూడా ఈ రైబోజైమ్స్ హెల్ప్ అవుతాయి సో ఈ రైబోజైమ్ అనేది ఇది ప్రొటీనీషియస్ కాదు మిగతా అన్ని కూడా ప్రొటీనీషియస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్స్ ప్రొటీనీషియస్ ఎక్సెప్ట్ ఇవి తప్ప సో కొన్నిసార్లు మనకి పెరాక్సిడైజేసెస్ ఈ ఎన్జైమ్ ఎప్పుడైనా మీరు చూసుంటారు పెరాక్సిజోమ్స్ లో ఉంటాయి ఇవి పెరాక్సోసైడైజెస్ ఏఎస్సి అని సఫెక్స్ రాస్తే అది ఎన్జైమ్ అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిడేస్ రిడక్టేస్ హైడ్రో హైడ్రాక్సిలేసెస్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్ ఏస్ ఏఎస్సి అని రాస్తే సఫెక్స్ గా అది ఎన్జైమ్ అని అర్థం సో యూజువల్ గా ఒక ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ అంటే మనకి సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది సబ్స్ట్రేట్ ప్లస్ ఎన్జైమ్ సో ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎన్జైమ్ కి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అదేంటంటే సో మనకి బాగా తెలిసింది యూజువల్లీ ఎన్జైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ సో అలానే ఎన్జైమ్ అనేది రీయూజబుల్ రీయూజబుల్ ఇవి స్మాల్ కొంచెం ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ట్రేస్ కానీ చాలా మైన్యూట్ అమౌంట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ ఇది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని మారుస్తుంది సో ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో చేంజ్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో ప్రోడక్ట్ బై టైమ్ సో పర్టికులర్ టైమ్ లో ఎంత ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది అంటే అది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఎన్జైమాటిక్ అనగానే ఒక పదం గుర్తుపెట్టుకోండి మెటబాలిజం సో మెటబాలిజం అంటే ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో ఏదైనా ఆర్గానిజం కావచ్చు దాని మెటబాలిజం అంటే ఏంటంటే ఆ బాడీలో ఉండే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో దాన్ని మనం మెటబాలిజం అంటాం సో ఈ మెటబాలిజం టూ టైప్స్ ఒకటి క్యాటబాలిజం ఇంకొకటి యానబాలిజం సో క్యాటబాలిజం అంటే ఎనర్జీ లిబరేటింగ్ అనమాట ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీని వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాటబాలిజం వచ్చి గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఇంకా క్రప్ట్ సైకిల్ ఇవన్నీ క్యాటబాలిజం యానబాలిజం అంటే బిల్డింగ్ రియాక్షన్ సో మనకి ఎనర్జీని బిల్డప్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోసింథసిస్ సో ఫోటోసింథసిస్ అనేది యానబాలిజం ఇంకోటి యాంఫీబోలిక్ అని ఉంది యాంఫీబోలిక్ అంటే ఆ రియాక్షన్ లో బోత్ క్యాటబాలిజం అండ్ యానబాలిజం రెండు ఉంటాయి సో ఈ యాంఫీబోలిక్ వచ్చి క్రప్ సైకిల్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఈ క్రప్ సైకిల్ లో మీకు రెండు ఉంటాయి క్యాటబాలిజం ఉంటుంది యానబాలిజం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని యాంఫీబోలిక్ అని చెప్తాం అండ్ ఇంకా ఎన్జైమ్స్ లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి గ్లోబ్యులార్ ఎన్జైమ్స్ సారీ గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్స్ అండ్ సింపుల్ ఎన్జైమ్స్ సో సింపుల్ ఎన్జైమ్స్ అయితే మీకు బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపులే పెప్సిన్ ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ ఇవన్నీ సింపుల్ ఎన్జైమ్స్ కైమోట్రిప్సిన్ సో మనకి హోల్ ఎన్జైమ్స్ అనేవి ఎలా డివైడ్ అయి ఉంటాయంటే సో ఎంటైర్ ఎన్జైమ్ ని మనం హోలో ఎన్జైమ్ అంటాం హోలో ఎన్జైమ్ ఈ హోలో ఎన్జైమ్ లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి అపో ఎన్జైమ్ ఇంకొకటి కో ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో హోలో ఎన్జైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హోలో అంటే ఎంటైర్ ఎన్జైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అపో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఫ్యాక్టర్ సో మనకి కో ఫ్యాక్టర్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి ఈ కో ఫ్యాక్టర్ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది ఈ అపో ఎన్జైమ్ అనేది ప్రొటీనీషియస్ పార్ట్ సో మెయిన్ గా ఈ అపో ఎన్జైమ్ ప్రొటీనీషియస్ సో ఈ అపో ఎన్జైమ్ ప్రొటీనీషియస్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్ ఒకటే నాన్ ప్రొటీనీషియస్ సో కో ఫ్యాక్టర్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ వన్ కో ఎన్జైమ్ మీకు ఎన్జైమ్ వైటమిన్ స్టార్టింగ్ లో ఈ పదం వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద వైటమిన్స్ విల్ యాక్స్ యాస్ కో ఎన్జైమ్స్ పర్టికులర్ గా బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అన్ని కో ఎన్జైమ్స్ అని ఉంటాయి కో ఎన్జైమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ అండ్ ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చి మెటల్ అయాన్స్ సో ఈ కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి ప్రాస్టటిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది కో ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయి మెటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి అంటే మూడిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు సో ఒకటి అనే కాదు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ ఏ తీసుకుంటే ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ అయాన్స్ అనేవి ఇన్ఆర్గానిక్ కాబట్టి కో ఎన్జైమ్స్ ప్లస్ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ ఇవి రెండు ఆర్గానిక్ అంటే లివింగ్ థింగ్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇది అపో ఎన్జైమ్ తో టైట్లీ బౌండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలా ఎసెన్షియల్ కంపోనెంట్ అనమాట క్యాటలిటిక్ ప్రాపర్టీకి సో చాలా ఎసెన్షియల్ కంపోనెంట్ సో ఇది లేకపోతే క్యా అంటే ఎన్జైమ్ ఫంక్షనింగ్ ఉండదు ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాని తర్వాత కో ఎన్జైమ్ కో ఎన్జైమ్ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ లానే ఇది కూడా ఆర్గానిక్ మాలిక్యూలే కానీ ఇది ఎన్జైమ్ తో అంత టైట్ గా బౌండ్ అవ్వదు రివర్సిబుల్ గా బౌండ్ అవుద్ది కానీ ఇది కూడా డైరెక్ట్ గా క్యాటలిటిక్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ లేకపోతే మనకి ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ జరగదు అదే కో ఎన్జైమ్ కో ఎన్జైమ్ యాక్చువల్ గా లూజ్ గా అటాచ్ అవుతుంది రివర్సిబుల్ అనమాట కో ఎన్జైమ్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ కూడా అటాచ్ అవుతుంది ఇది డైరెక్ట్ గానే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇది ఎంటైర్ అపో ఎన్జైమ్ కి కో ఎన్జైమ్ ని ఈజీగా మనం సపరేట్ చేసేయచ్చు సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే కో ఎన్జైమ్ అపో ఎన్జైమ్ కి అటాచ్ అవుద్ది అది అందుకే రివర్సబుల్ అని చెప్పింది సో ఇది మా మామూలుగా కో ఎన్జైమ్స్ అనేవి మనకు ఫుడ్ నుంచే రావాలి ఇప్పుడు బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అన్ని కో ఎన్జైమ్స్ సో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైమిన్ సో థైమిన్ రైబోఫ్లేవిన్ నియాసిన్ సో ఇప్పుడు థైమిన్ కైతే టీపీ థైమిన్ ఫైరోఫాస్ఫేట్ రైబోఫ్లేవిన్ కైతే ఫ్లేవిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైట్ ఫాస్ఫేట్ ఎన్ఏడిపి సారీ ఎన్ఏడిపి లేదా సారీ ఎఫ్ఏడిపి లేదా ఎఫ్ఏడిపి హెచ్ అని వస్తుంది సో ఇవి థైమిన్ అంటే థైమిన్ ఫైరోఫాస్ఫేట్ ఫ్లావిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైట్ ఫాస్ఫేట్ ఫ్లావిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైట్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ 
సో నియాసన్ అయితే ఎన్ఏడిపి నికోటినమైడ్ అని అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ సో ఎన్ఏడిపి హెచ్ హైడ్రోజన్ అయోన్ తీసుకుంటే అది రెడ్యూస్ అయితే ఎన్ఏడిపి హెచ్ అవుతుంది సో అవన్నీ కో ఎన్జైమ్స్ నుంచి వచ్చినవే సో ఇవి ఏంటంటే కో ఎన్జైమ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇవి రివర్సబుల్ ఎప్పుడైతే కెటలైటిక్ రియాక్షన్ చేయాలో అప్పుడు మాత్రమే ఒక చట్టాచ్ అయితే సరిపోతుంది మిగతా టైమ్ లో ఫ్రీగానే ఉండొచ్చు ఎన్జైమ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంకా మెటలయాన్స్ మెటలయాన్స్ అనేవి మెయిన్ గా యాక్టివేటర్స్ అనమాట సో ఇవి ఎన్జైమ్ ని యాక్టివ్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ లో డల్ గా ఉంటాయి ఇనిషియల్ గా ఎన్జైమ్స్ అంటే ఇనాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉండే ఎన్జైమ్స్ ని యాక్టివ్ అయ్యేలా చేసేది మెటలయాన్స్ జస్ట్ మూమెంట్ సో మెటల్ అయాన్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పండి సో ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి అంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడే కదా సో ఇంకా ఐరన్ మ్యాంగనీస్ మెగ్నీషియం క్యాల్షియం జింక్ సో ఇవన్నీ కూడా మెటల్ అయాన్స్ ఇవి యాక్టివేటర్స్ గా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెలైవా ఉంది కదా సెలైవాలో మనకి కెమికల్ అమైలైజ్ వచ్చి మనకి యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే అదే టైలిన్ అనే ఎంజైమ్ మనకి క్లోరైడ్ అయాన్స్ కావాలి మీకు ఐడియా ఉందా ఇది ఈ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటేనే ఈ టైలిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో కొన్ని రియాక్షన్స్ కి మనకి మెటల్ మెటల్ అయాన్స్ అనేవి యాక్టివేటర్స్ గా హెల్ప్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ యూజువల్ గా కో ఎన్జైమ్స్ గా వర్క్ అవుతాయి అంటే అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చెప్పినట్టు మీకు కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ మూడు ఉంటాయని కాదు ఏదో ఒకటిగా ఉంటది కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏదో ప్రోస్థటిక్ గ్రూప్ అయినా కో ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటుంది కో ఎన్సైమ్స్ అయినా కో ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటాయి ఏదో మెటల్ అయాన్స్ అయినా కో ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటాయి అండ్ వైటమిన్స్ ఇంకా వాటి కో ఎన్సైమ్స్ సో ఎన్ త్రీ సో బి త్రీ బి త్రీ అంటే నియాసన్ ఎన్ఏడి నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ తర్వాత వైటమిన్ బి టూ రైబోఫ్లేవిన్ ఎఫ్ఎంఎన్ ఫ్లేవిన్ మోనోన్యూక్లియోటైడ్ లేదా ఎఫ్ఏడి ఫ్లేవిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ మళ్ళీ ప్యాంటోథినిక్ యాసిడ్ సో ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ వచ్చి మనకి వైటమిన్ బి ఫైవ్ ఇది కో ఎన్జైమ్ ఏ టైమెన్ సో టీపీపీ టైమెన్ ఫైరోఫాస్ఫేట్ సో తర్వాత వైటమిన్ బి సిక్స్ సో బి సిక్స్ వచ్చి పైరిడాక్సిన్ సో వైటమిన్ బి సిక్స్ 
pyridoxyl phosphate so incoming folic acid folic acid which vitamin b9 so folic acid uh, tetrahydrofolate coenzymes out there tetrahydrofolate usually the tablets lo kuda chudachidi pregnancy vallaki icche tablets lo folic acid ila untundi tetrahydrofolate so the cobalamin so cobalamin enzymes so ivanni usually ga water soluble vitamins anni kuda coenzymes ki act chesthe ivi reversible eppudaithe enzymatic reaction jaruguddo appudu maatram ee coenzymes prosthetic apo enzyme ki attach aithe chalu And next, exoenzymes, endoenzymes. It makes a lot of neat questions. So, what are the questions? So, very simple. Endoenzymes are the cell local reaction. దానికి మనకి ఎన్జైమ్స్ కావాల్సి వస్తే దాన్ని మనం ఎక్సో సారీ ఎండో ఎన్జైమ్స్ అంటాం అదే సెల్ బయట ఏదైనా ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ జరిగితే ఆ ఎన్జైమ్స్ కానీ సెల్స్ కి బయట యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఎక్సో ఎన్జైమ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సిన్ ట్రిప్సిన్ సో పెప్టిడేసస్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేసస్ సో ఇవన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ ఎక్సో ఎన్జైమ్స్ మనకి సెల్ కి బయట యాక్ట్ చేస్తాయి ఇవి అంటే మనకి డైజెషన్ లో వాటిల్లో హెల్ప్ చేస్తాయి ఎండో ఎన్జైమ్స్ అంటే సెల్ కి లోపల సో గ్లైకోలైసిస్ యాక్చువల్ గా సెల్ లోపల జరుగుద్ది సో గ్లైకోలైటిక్ ఎన్జైమ్స్ అన్ని ఎండో ఎన్జైమ్స్ అలానే సేమ్ టైమ్ క్రెప్ సైకిల్ సో క్రెప్ సైకిల్ ఎన్జైమ్స్ కూడా ఎండో ఎన్జైమ్స్ సో మనకి సెల్ కి లోపలే జరుగుద్ది సో ఫాలో అవుతున్నారా అందరూ కార్తీక్ సో ఈ ఎన్జైమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీకు ఎంటైర్ బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఇది మొత్తం ఒక సెక్షన్ ఏ దీనికి ఇచ్చేసారు నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ చీఫ్ ప్రాపర్టీస్ సో ఎన్జైమ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఎన్జైమ్స్ యాక్చువల్ గా చాలా ఎఫిషియంట్ అండ్ ఇంకా చాలా స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక రియాక్షన్ కి దాన్ దేనికైనా అది స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ ఎన్జైమ్ ఉంటుంది సో అన్నిటికీ యాక్ట్ అవ్వదు ప్రతి ఎన్జైమ్ సో అవి చాలా స్పెసిఫిక్ ఇంకా వేరే ఎన్జైమ్స్ కూడా ఈ ఎన్జైమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయగలవు సో ఇది యాక్చువల్ గా కంట్రోలబుల్ సో మెయిన్ గా అసలు ఎన్జైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే సో ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ increases the rate of chemical reaction and so reaction jarige appudu kan manaki enzyme nunchi etuvante energy release avvadu so enzyme anedi non nutrient substance so no energy is released బికాస్ ఎన్జైమ్ అనేది మనకి ప్యూర్ గా అండ్ ఎన్జైమ్స్ అనేవి స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో రిలీజ్ అవుతాయి సో వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఓకే రైట్ 
so ivanni so far very important properties of enzymes so meeku inkoka concept vachu untundi mee ncert textbook lo kuda activation energy so usually ga enzyme em chestadi activation energy ni evaraina cheppandi so meeku ok graph chupistanu ఇలా మీరు ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది ఇది ఫ్రీ ఎనర్జీ ఇది ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో ఈ గ్రాఫ్ ఫస్ట్ ఈ పైన ఉండే గ్రాఫ్ వచ్చి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వితౌట్ టెన్జైమ్ ఇది సో ఇది ఈ గ్రాఫ్ వచ్చి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ విత్ ఎన్జైమ్ సో విత్ ఎన్జైమ్ ఓకే సో ఈ చిన్న గ్రాఫ్ వచ్చి ఎన్జైమ్ తోటి ఈ పెద్ద గ్రాఫ్ ఏమో ఎన్జైమ్ లేకుండా అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీ ఎనర్జీ సో యూజువల్ గా మనకి బాగా తెలుసు ఎన్జైమ్ అనేది బయో క్యాటలిస్ సో ఇది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని మారుస్తుంది సో యూజువల్ గా ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మనకి అంత ఎనర్జీ అవసరం లేకుండా చేస్తుంది సో అప్పుడు ఎన్జైమ్ విత్ ఎన్జైమ్ ఉంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది అనమాట యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చేసేది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ఇన్ కేస్ ఎన్జైమ్ లేకపోతే మనకి చాలా ఎనర్జీ కావాలి ఆ రియాక్షన్ జరగడానికి అదే ఎంటైర్ గా ఈ గ్రాఫ్ కాన్సెప్ట్ సో యూజువల్ గా మనకి ఒక ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ జరగాలంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అయితే కావాలి ఆ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మరీ అంత అవసరం లేదు ఎన్జైమ్ ఉంటే అదే ఎన్జైమ్ లేకపోయినా కానీ రియాక్షన్ జరుగుద్ది కానీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అయితే చాలా కావాలి సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఎన్జైమ్ అనేది లోవర్స్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఓవరాల్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అయితే ఏం చేయలేదు ఫ్రీ ఎనర్జీ అలానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఫ్రీ ఎనర్జీ సో మనకి ఫ్రీ ఎనర్జీలో ఎన్జైమ్ లేకపోతే నైంటీ వాడుకుంది అదే ఎన్జైమ్ ఉంటే ఫిఫ్టీనే వాడుకుంది ఈ ఫ్రీ ఎనర్జీని ఇదేం మార్చదు కానీ ఇన్ ఈ ఫ్రీ ఎనర్జీలో తక్కువ శాతం ఎనర్జీని వాడుకొని రియాక్షన్ చేస్తుంది సో ఎన్జైమ్ ఆల్వేస్ విల్ బి లోవరింగ్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ సో మనకి అలానే మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది సో మనకి క్యాటలిస్ట్ ఉంటేనే బెనిఫిట్ క్యాటలిస్ట్ లేకపోవడం కంటే కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటలిస్ట్ ఉంటే మనకు ఒక వన్ మినిట్ లో ఒక రియాక్షన్ జరిగిపోద్ది అదే క్యాటలిస్ట్ లేదనుకో మనకు ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూడా పట్టచ్చు రియాక్షన్ సో కాబట్టి మనకి క్యాటలిస్ట్ అనేది చాలా బెనిఫిట్ ఓకే రైట్ సో ఇది అర్థమైందా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ ఇది అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ఒకసారి చెప్తారా మరి ఓకే సో నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకేమా సో యూజువల్ గా మన బాడీలో జరిగే రియాక్షన్ ఒకటి చెప్తాను హెచ్ టు ఓ 
ప్లస్ సీఓ టూ ఇది మన బాడీలో జనరల్ గానే జరుగుద్ది హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సీఓ టూ కలిస్తే మనకి హెచ్ టూ సీఓ త్రీ అవుతుంది అంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో యూజువల్ గా ఈ రియాక్షన్ మనకి ఎంజైమ్ లేకుండా జరగద్ది లేదా ఎగ్జైమ్ ఎంజైమ్ ఉన్నా జరగద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గ్లాస్ లో వాటర్ వేసాం వాటర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేసాం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లో కలిపాం కలిపినప్పుడు ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవడానికి మనకి కొన్ని గంటల సమయం కావాలి అదే వాటర్ లో ఆక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వేసి దీంతో పాటు కార్బోనిక్ యాన్హైడ్రేస్ అనే ఎంజైమ్ వేసాం సో ఈ యాన్హైడ్రేస్ అనే ఎంజైమ్ వేసినప్పుడు నాకు ఈ వాటర్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలవడం వన్ మినిట్ లో జరిగిపోయింది లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ లో జరిగిపోయింది సో యూజువల్ గా మొత్తం ఈ రియాక్షన్ వితౌట్ ఎంజైమ్ జరగాలి అంటే చాలా ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటది ఫ్రీ ఎనర్జీని తీసుకుంటది అదే విత్ ఎంజైమ్ వేసేస్ అని అంటే సో అంత ఫ్రీ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో దాని యాక్టివేషన్ అది యాక్టివేట్ అవడానికి తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది అదే కాన్సెప్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా చేసేసి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే